హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐఏఎస్ ఎంపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ లెక్చర్స్ ఈరోజు మనం ఒక కొత్త టాపిక్ చూడబోతున్నాం ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ తరకు అనాలిసిస్ చూడబోతున్నాం స్పెషల్ గా ఈ జనరల్ రెవెన్యూస్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ దాకా నేను అనలైజ్ చేయబోతున్నాను అయితే దీంట్లో మనం కొన్ని కీ ఏరియాస్ అనేది చూడబోతున్నాం అంటే ఎక్కువ మార్క్స్ ఎలా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు జనరల్ గా నాకు తెలిసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం జనరల్ గా అందరూ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మాత్రమే స్కోర్ చేయగలుగుతున్నారు జనరల్ అవేర్నెస్ పార్ట్ ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ ఎగ్జామ్ లో కానీ మనం కరెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఈజీగా మనం థర్టీ ప్లస్ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు ఈ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేవి మీకు ఎంత డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది ఎగ్జామ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్పబోతున్నాను ఎందుకంటే చాలా వరకు కాంపిటీషన్ మనకి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది ఎస్ఎస్సీలో కానీ కొన్ని ఏరియా స్పెషల్ గా ఇంగ్లీష్ అండ్ జనరల్ స్టడీస్ లో కొంతవరకు కాంపిటీషన్ బీటౌట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అందరూ క్వాంటిటీ ఆప్చ్యూడ్ రీజనింగ్ మాక్సిమం అందరూ చేస్తారు అది కామన్ ప్రాక్టీస్ లో వస్తుంది కానీ ఈ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంగ్లీష్ అనేది పెద్ద ఛాలెంజ్ నేను స్పెషల్ గా ఈ వీడియోలో జనరల్ అవేర్నెస్ పార్ట్ ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలనేది మీకు ఒక స్ట్రాటజీ టైప్ లో కొంచెం అనాలిసిస్ చేసి అది ఎంతవరకు మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనేది మీకు చెప్తాను ఇది స్పెషల్ గా ఈ వీడియో చేయమని ప్రవీణ్ అని మనలో ఒక ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది యాక్చువల్గా ప్రవీణ్ అండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే పల్లెటూరు ఉంటాయో అక్కడ జనరల్ గా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఎవరైతే రూరల్ యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో ఉన్న అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి కొన్ని వీడియోస్ ప్లే చేస్తూ ఉంటారు ఒక ప్రొజెక్టర్ దాంతోపాటు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఒక క్యాంపెయిన్ లాగా చేసి కొంతమందిని గ్యాదర్ చేసి వాళ్ళ అవేర్నెస్ పెంచడానికి కొన్ని వీడియోస్ అవన్నీ ప్లే చేస్తున్నారు దాంట్లో మా వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి రోమన్ చైనీ వీడియోస్ నా వీడియోస్ ఇంకా కొంతమంది వీడియోస్ ఉన్నాయి కానీ మేము చేసిన వీడియోస్ అన్ని మాక్సిమం ఇంగ్లీష్ లో ఉండడం వల్ల అక్కడ పల్లెటూరు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఈ ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ అనాలిసిస్ వీడియో కూడా లాస్ట్ లో సమ్ ఏదో కొంచెం ఆ థీమ్ అర్థం కాలేదని ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు సో స్పెషల్ గా వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఇది మీకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సో పర్సనల్ గా నా ఇంటర్వ్యూకి వస్తే నేను బేసిక్ గా ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని అయితే చాలా ఎగ్జామ్స్ రాశాను దగ్గర దగ్గర ఒక ట్వంటీ నైన్ ఎగ్జామ్స్ రాశాను రీసెంట్ గా నాది సివిల్ సర్వీస్ మెయిన్స్ కలుపుకుంటే మొత్తం థర్టీ అవుతున్నాయి సో టోటల్ ఈ ట్వంటీ నైన్ లో నేను ట్వంటీ ఫోర్ కి ఇంటర్వ్యూస్ వరకు వెళ్ళాను అంటే చాలా లెవెల్స్ దాటుకుంటూ వచ్చాను అయితే ఈ ఇంటర్వ్యూస్ లో ఒక స్పెషల్ థింగ్ ఏంటంటే నేను లో క్యాటర్ జాబ్ నుంచి హై క్యాటర్ జాబ్ దాకా నేను మాక్సిమం అన్నిటికీ ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్ళాను అంటే ఒక బ్యాంక్ క్లర్క్ జాబ్ నుంచి క్లర్క్ ఇంటర్వ్యూ నుంచి యూపీఎస్సి ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ వరకు నేను వెళ్ళాను ఈ మధ్యలో ఎస్ఎస్సీ కూడా చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చాను ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో రైల్వేస్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ ఒక దానికి ఒక దానికి లింక్ ఉండదు అంటే బ్యాంకింగ్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ కి అలాగే యూపీఎస్సీ ఇంకా కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఒక డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్ ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలో తెలుసు ఒక మామూలు ఈజీ లెవెల్ లో ఎగ్జామ్ ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి కూడా నాకు తెలుసు సో మేబీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు హెల్ప్ అవుతుందని కొన్ని డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ లో నేను వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఫైనల్ గా చూసుకుంటే నేను ఒక పెద్ద ఫెయిలియర్ నేను చెప్పాలి ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ లో నాకు ఫైనల్ గా జాబ్ సెలెక్షన్ వచ్చింది ఒక జాబ్ లోనే అంటే ట్వంటీ త్రీ ఇంటర్వ్యూస్ నేను పర్సనల్ గా నేను ఫెయిల్ అయ్యాను ఈ ట్వంటీ త్రీ ఇంటర్వ్యూస్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాను కూడా నాకు ఆ డ్రాబ్యాక్ ఏంటో నాకు క్లియర్ గా అర్థమైంది కానీ రిటర్న్ పరంగా చూసుకుంటే నేను మాక్సిమం స్కోర్ చేయగా స్కోర్ చేయగలిగాను ఎందుకంటే మెరిట్ పరంగా చూసుకుంటే మెరిట్ లిస్ట్ లో ఆ టాప్ టాప్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ లో నా పేరు ఉండేది కానీ ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్ తగ్గి తగ్గడం వల్ల నా ఫైనల్ సెలెక్షన్ అనేది రాలేదు సో మాక్సిమం రిటర్న్ పరంగా మీకు నేను హెల్ప్ చేస్తున్నాను మాక్సిమం నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా మీకు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోస్ లో సో నా గవర్నమెంట్ జాబ్ పక్కన పెడితే దాంతోపాటు నేను పేర గా యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ చేస్తుంటాను క్లాసెస్ చెప్తుంటాను సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐఎస్ ఆల్రెడీ ఇది సెవెంటీన్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ క్రాస్ అయ్యారు ఇది స్టార్ట్ చేసి ఓన్లీ వన్ ఇయర్
మీకు ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది కాన్సెప్ట్ మ్యాప్స్ పార్టీలో నెక్స్ట్ వచ్చే ట్రాక్లో ఉంది కాన్సెప్ట్ మ్యాప్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ తీసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ని డెవలప్ చేస్తూ ఒక మ్యాపింగ్ కింద మార్చడం అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ మ్యాప్స్ దాంతోపాటు స్పీడ్ రీడింగ్ స్పీడ్ రీడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకి లాస్ట్ మూమెంట్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ టైంలో ఈ స్పీడ్ రీడింగ్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది సో ఈ స్పీడ్ రీడింగ్ టెక్నిక్ కూడా మీకు చెప్తాను నెక్స్ట్ ఇంకోటి అంటే ఎస్క్యూ త్రీ ఆర్ మెథడ్ ఎస్క్యూ త్రీ ఆర్ మెథడ్ అంటే లెసన్ రీడింగ్ అనమాట హౌ టు రీడ్ ఏ లెసన్ అండ్ హౌ టు రివ్యూ ఏ లెసన్ అనేది దీంట్లో ఈ మెథడ్ తరగ ఇంపార్టెన్స్ ఇది కూడా మీకు ఇది కూడా మీకు ఫ్యూచర్లో షేర్ చేస్తాను ఇంకోటి అంటే హెచ్ఎఫ్ఎం మెథడ్ ఇది ఒక స్పెషల్ మెథడ్ ఇదంటే ఓవరాల్ ఒక సబ్జెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వితిన్ టూ టు త్రీ అవర్స్లో ఒక కంప్లీట్ టెక్స్ట్ బుక్ని ఎలా రివైజ్ చేయొచ్చు అనేది ఇది ఒక మెథడ్ హెచ్ఎఫ్ఎం అనేది దాంతోపాటు వర్డ్ నిమోనిక్స్ విజువల్ నిమోనిక్స్ ఇవి మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను ఇంకో టూ మెథడ్స్ స్పెషల్ మెథడ్స్ అంటే ఇవి స్పెషల్గా ఎవరైతే సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి డిజైన్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఇది ఫేక్ అండ్ ఫేమ్ ఈ మ్యాజిక్ నంబర్ ఇది పాలిటిక్ యూజ్ అవుతుంది మెమరీ ట్రైన్ ఇదేంటే కొంచెం టిపికల్ కాన్సెప్ట్ కానీ వన్స్ మీకు లాజిక్ అర్థమైతే అది ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నాయి ఇదేంటే స్టెప్ బై స్టెప్ నేను వెళ్తున్నాను అన్నీ ఒకేసారి చెప్పేస్తే మీకు కూడా డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతారు ఏది ఎక్కడ ఎలా అప్లై చేయాలనేది అందుకే నేను స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తున్నాను అంటే ఈజీ నుంచి డిఫికల్ట్ లెవెల్ వరకు ఎలా వెళ్తామో సేమ్ అదే ప్యాటర్న్లో ఈ లర్నింగ్ స్ట్రాటజీస్ని మీకు తీసుకెళ్తున్నాను అయితే ఎస్ఎస్సి సీజియర్ అనాలిసిస్కి వస్తే మనకి ఇక్కడ త్రీ ఏరియాస్ ఉన్నాయి స్టాటిక్ అ క్రాప్ అండ్ సైన్స్ అని సో ఇక్కడ క్రాప్ అంటే మనకి నథింగ్ బట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనమాట ఎప్పుడైనా సరే ఎస్ఎస్సిలో కరెంట్ అఫేర్స్ పార్ట్ చాలా తక్కువ సో మనకి స్టాటిక్ పార్ట్ అంటే ఇది డైనమిక్ అంటాం జనరల్గా సో డైనమిక్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఎక్కువ మనకి స్టాటిక్ అంటే మనకి హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ జియోగ్రఫీ సైన్స్ ఈ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎవరైతే మంచి గ్రిప్లో ఉంటారో వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా మంచి థర్టీ ప్లస్ మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నాయి కరెంట్ అఫేర్స్ ఇగ్నోర్ చేసినా పర్వాలేదు వదిలేసినా పర్వాలేదు అయితే దీంట్లో కూడా ఒక డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ ఉంది మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ స్టాటిక్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ స్టాటిక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అని ఉంది ఇక్కడ స్టాటిక్ అంటే నథింగ్ బట్ హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ అండ్ జియోగ్రఫీ సో ఈ నాలుగింటి మనం స్టాటిక్ అంటాం అయితే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ టూ థౌసండ్ టెన్లో సైన్స్ విషయానికి వస్తే థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది ఎప్పుడైనా సరే మీరు గమనిస్తే ఈ ట్రెండ్ మీకు చూపిస్తాను సైన్స్కి చాలా వెయిటేజ్ ఇచ్చారు సైన్స్ ఎవరైతే మంచి గ్రిప్లో పెట్టుకుంటారో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి మంచి మార్క్స్ వస్తున్నాయి ఎస్ఎస్సి సీజియల్లో అదే హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ జియోగ్రఫీ దాని వెయిటేజ్ డివైడ్ అవ్వడం వల్ల కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో ఎవరైతే స్ట్రాంగ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా తక్కువ మార్క్స్ వస్తున్నాయి కానీ ఎవరైతే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సైన్స్కి ఇచ్చారో వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ మార్క్స్ గెయిన్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ ట్రెండ్ కూడా మీకు చూపిస్తాను అయితే టూ థౌసండ్ లెవెన్లో చూస్తే ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ తరొక పార్క్ కొంచెం పెరిగింది స్టాటిక్ సేమ్ అదే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కంటిన్యూ అయింది సైన్స్ కూడా కొంచెం తగ్గింది కానీ అగైన్ మీరు టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్కి వస్తే ఈ ట్రెండ్ అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ వెయిటేజ్ని పెంచారు స్టాటిక్ పార్ట్ని తగ్గించారు నెక్స్ట్ సైన్స్ పార్ట్ని పెంచారు సో ఇది టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ దాకా ఉన్న ప్యాటర్న్ అయితే టూ థౌసండ్ థర్టీన్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ కరెంట్ అఫేర్స్ పార్ట్ని ట్వంటీ పర్సెంట్ చేశారు ఇక్కడ సైన్స్ పార్ట్ సేమ్ అదే లెవెల్ మెయింటైన్ చేశారు థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అయింది కానీ ఇక్కడ స్టాటిక్ పార్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అయింది ఇక్కడ చూస్తే మనకి స్టాటిక్ పార్ట్ బాగా తగ్గడం జరిగింది అయితే టూ థౌసండ్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ చూసుకుంటే ఆ ట్రెండ్ చూసుకుంటే హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ జియోగ్రఫీ తలక వేటేజ్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చారు టూ థౌసండ్ థర్టీన్ వరకు టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో చూస్తే మనకి ఈ జనరల్ రెవెన్యూస్ పార్ట్లో ఇక్కడ కూడా మనకి థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఉంది అంటే సైన్స్ తరక వెయిటేజ్ స్టాండర్డ్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ కానీ థర్టీ ఫోర్ టు థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ మధ్యలో మనకి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మళ్ళీ చూస్తే మీకు కరెంట్ అఫేర్స్ పార్ట్ చాలా తక్కువ అయిపోయింది అంటే ఇక్కడ మనం క్లియర్గా మనం అనలైజ్ చేసింది ఏంటంటే టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ వరకు సైన్స్కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇచ్చారు దాంతోపాటు ఇంకా స్పెషల్ వెయిటేజ్ ఏం చేస్తున్నారంటే హిస్టరీకి ఎకానమీకి జియోగ్రఫీ చూసుకుంటే జియోగ్రఫీ కాస్ట్ బెనిఫిట్ చాలా తక్కువ అంటే జియోగ్రఫీకి వెయిటేజ
మీకు ఒక ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్స్ రావడానికి జనరల్ అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇది కామన్ అనమాట ఎయిట్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేది కంపల్సరీ మీకు ఎస్ఎస్సి సీజల్ పేపర్లో మీకు అనిపిస్తాయి అదే హిస్టరీ చూసుకుంటే వర్స్ట్ కేసులో మీకు సిక్స్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి సేమ్ పాలిటీ కూడా మనకి ఫైవ్ టు సెవెన్ క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అకానమీ సిక్స్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తున్నాయి జియోగ్రఫీ చూసుకుంటే లీస్ట్ ఫోర్ అండ్ మ్యాక్సిమం సిక్స్ సో దీని ప్రకారం చూసుకుంటే జియోగ్రఫీ దాకా వెయిటేజ్ చాలా తక్కువ కనిపిస్తుంది కరెంట్ అఫేర్స్ మ్యాక్సిమం ఫోర్ టు సెవెన్ క్వశ్చన్స్ సో దీన్ని బట్టి మనం క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అంటే సైన్స్ కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి సో సైన్స్ ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ని ఎలా సింప్లిఫై చేసుకోవాలి ఇవన్నీ మనం ముందుగా వేసుకోవాల్సిన స్ట్రాటజీ ఇన్ కేసు మీరు ఎస్ఎస్సి సీజియల్ ప్రిపేర్ అయితే జనరల్ స్టడీస్ చదివే చప్పుడు జనరల్ స్టడీస్ చదివేటప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మీరు సైన్స్ కి ఇవ్వాలి సో ఇది ఓవరాల్ వ్యూ అయితే ఎస్ఎస్సి పరంగా చూసుకుంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మనం ఇప్పుడు సైన్స్ ఇస్తున్నాం నెక్స్ట్ స్టాటిక్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ సో ఇది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ దాంతోపాటు నేను కొన్ని ట్రిక్స్ షేర్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ మీకు హెల్ప్ అవుతాయి ఈ ట్రిక్స్ మీకు ఎగ్జామ్ లో హెల్ప్ అయ్యి మీకు కంపల్సరీ మీరు అనుకున్న జాబ్ క్లియర్ చేయాలని ఆశిస్తూ కంపల్సరీ మీరు సక్సెస్ అవుతారు నాకు తెలుసు అది ఎందుకంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ నాకు అనిపిస్తున్నాయి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ ఐఏఎస్ఏపీఎస్సి టీఎస్పీ సర్చెస్ థ్యాంక్